வணக்கம் இது சூப்பர் சிக்ஸ்டி இன்றைய நாளில் அறிய வேண்டிய அத்தனை செய்திகளையும் அறுபது நிமிடங்களில் தரும் விறுவிறுப்பான செய்திகளின் தொகுப்பு அந்த வகையில் முதலாவதாக சந்திரனுக்கு மிக அருகில் சந்திரயான் த்ரீ விண்கலத்தை கொண்டு செல்லும் பணியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இன்று ஈடுபடுகின்றனர் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்க உள்ளது இதற்கான நான்காம் கட்ட சுற்றுப்பாதை குறைப்பு இன்று காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு நடைபெற உள்ளது நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ கடந்த பதினான்காம் தேதி சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை விண்ணில் ஏவியது கடந்த ஐந்தாம் தேதி வெற்றிகரமாக நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்குள் நுழைந்த சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் சுற்றுப்பாதை படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு வருகிறது மூன்றாம் கட்டமாக கடந்த பதினான்காம் தேதி சுற்றுப்பாதை குறைக்கப்பட்ட நிலையில் நான்காம் கட்டமாக சுற்றுப்பாதை குறைப்பு இன்று காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு குறைக்கப்பட உள்ளன அடுத்த ஒரு வாரம் மிகவும் முக்கியமான காலகட்டமாகும் இதனை மிக துல்லியமாக இஸ்ரோ கண்காணித்து வரும் நிலையில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவின் தென் துருவத்தில் சந்திரயான் மூன்று வெற்றிகரமாக தரையிறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆடி மாதம் இரண்டாவது அமாவாசையொட்டி பிரதான நீர்நிலைகளில் முன்னோர்களுக்கு பொதுமக்கள் தர்ப்பணம் கொடுத்தனர் ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் குவிந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கடலில் நீராடிய பின்னர் முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுத்தனர் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்திருப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் காவல்துறையினர் திணறி வருகின்றனர் இதேபோல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் முதல் புன்னகாயல் வரை பாயும் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோரம் குவிந்த மக்கள் எள் தண்ணீரை இறைத்து முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர் முன்னோர்களுக்கு ஆத்மா சாந்தி அடைச்சா நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நம்ம பரம்பரையும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நம்ம முன்னோர்களை மரம் மறந்துடக்கூடாது அந்த முன்னோர்கள் பரம்பரையிலிருந்து நம்ம வந்திருக்கிறோம் அந்த முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் நமக்கு இருக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு ஒரு 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 எடுத்துக்காட்டாகவும் இருக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழித்துறை தாமிரபரணி ஆறு திரிவேணி சங்கமம் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகாலையிலேயே திரண்ட மக்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க அரிசி தர்ப்பை எள் உள்ளிட்ட பொருட்களை படைத்து திதி கொடுத்தனர் இதையொட்டி குமரி மாவட்டத்தில் இன்று உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர நாள் நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து பத்தாவது முறையாக தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தனது இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்ட பிரதமர் மோடி ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார் செங்கோட்டைக்கு சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது அணிவகுப்பு மரியாதையை தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்தார் அப்போது இருபத்தி ஓரு குண்டுகள் முழங்க மரியாதை செலுத்தப்பட்டது உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட துரு வகை ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் மூவர்ண கொடி மீது மலர்கள் தூவப்பட்டன திவஸ் சமாரோ சுதந்திர நாள் நிகழ்ச்சியை ஒட்டி டெல்லியில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன மணிப்பூரில் விரைவில் அமைதி திரும்பும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்த பிறகு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி சீர்திருத்தங்கள் செயல்திறன் மாற்றம் ஆகியவை இந்தியாவின் தாரக மந்திரம் என்றார் இந்தியாவில் இளைஞர்கள் அதிகம் உள்ளது பலம் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி உழைக்கும் வர்க்கத்தினருக்கு நன்றி தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் ஆட்சிக்கு வந்தபோது உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா பத்தாவது இடத்தில் இருந்தது என்றும் நூற்று கோடி மக்களின் முயற்சியால் தற்போது நாம் ஐந்தாவது இடத்திற்கு வந்துவிட்டதாகவும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மணிப்பூரில் அமைதி திரும்ப நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் வளர்ந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைய ஓய்வின்றி உழைத்து வருவதாக கூறிய பிரதமர் மோடி ஊழல் அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுத்ததால் தனக்கு எதிர்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் 
நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் நடுத்தர குடும்பத்தினரின் சொந்த வீடு கனவை நனவாக்கும் வகையில் விரைவில் புதிய திட்டம் தொடங்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் நாட்டின் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர நாள் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வேளாண்மை பணிக்கான ட்ரோன்கள் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றார் முதற்கட்டமாக பதினைந்தாயிரம் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வேளாண்மைக்கான ட்ரோன்கள் வழங்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் கிராமங்களில் இரண்டு கோடி பெண்களை லட்சாதிபதிகளாக்க வேண்டும் என்பது தமது கனவு என்றும் அதற்காக பிளம்பிங் எல்இடி பல்ப் உருவாக்குதல் போன்ற திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கும் லட்சாதிபதி சகோதரிகள் திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்கள் பொற்கொல்லர்கள் சலவை தொழிலாளர்களுக்காக அடுத்த மாதம் விஸ்வகர்மா யோஜனா திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றும் மலிவு விலை ஜென்ரிக் மருந்துகளை விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு அமைத்துள்ள மக்கள் மருந்தகங்களின் எண்ணிக்கையை பத்தாயிரத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரமாக உயர்த்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அடுத்த ஆண்டும் கோட்டையில் கொடியேற்றுவேன் என சுதந்திர நாள் விழாவில் பிரதமர் மோடி பேசிய நிலையில் அவர் கோட்டையில் அல்ல வீட்டில் கொடியேற்றுவார் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பதிலளித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்கே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மீண்டும் தேசிய கொடி ஏற்றுவேன் என்று பிரதமர் மோடி கூறுவது ஆணவம் என்றும் சுதந்திர நாளில் கூட எதிர்கட்சிகளை பற்றி கருத்து கூறிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும் விமர்சித்தார் பிரதமர் தேசிய கொடியேற்றும் விழாவில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பங்கேற்காதது பற்றிய கேள்விக்கு தனது வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் கொடியேற்ற வேண்டி இருந்ததால் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றார் பிரதமர் புறப்பட்டுச் சென்ற பிறகுதான் மற்றவர்கள் வெளியேற அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்பதால் தன்னால் குறித்த நேரத்தில் மூவர்ண கொடியை ஏற்ற முடியாது என்பதற்காக அந்த விழாவில் பங்கேற்கவில்லை என விளக்கமளித்தார் இந்தியா என்பது ஒரே மதம் ஒரே கலாச்சாரம் அல்ல என்று காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் இந்தியா என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் பலம் மற்றும் பலவீனத்தின் குரல் என்றும் ராகுல் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவு திட்டம் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் சுதந்திர நாளையொட்டி சென்னை கோட்டையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் கோட்டை கொத்தளத்தில் மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைப்பதற்காக வந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை தலைமைச் செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா வரவேற்றார் பின்னர் காவல்துறையினரின் முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை முதலமைச்சர் ஏற்றார் தொடர்ந்து கோட்டை கொத்தளத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மூன்றாவது முறையாக தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் முதலமைச்சர் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தபோது மூவர்ணத்தில் பலூன்கள் பறக்கவிடப்பட்டன காவல்துறை இசைக்கலைஞர்கள் தேசிய கீதத்தை இசைத்தனர் காலை உணவு திட்டம் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் அனைத்து ஆரம்ப பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார் சுதந்திர நாளையொட்டி மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றிய அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை போற்றுவதில் திமுக அரசு யாருக்கும் சளைத்தது அல்ல என்றார் கல்வி மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அதை செய்தால்தான் நீட் போன்ற கொடூரமான தேர்வு முறையை முற்றிலுமாக அகற்ற முடியும் என்றும் கூறினார் கல்வி மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் அதை செய்தால்தான் நீட் போன்ற கொடூரமான தேர்வு முறை முற்றிலுமாக அகற்றப்பட முடியும் அரசு பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பெண்கள் பயணிக்கும் திட்டத்திற்கு விடியல் பயணம் என்று பெயர் சூட்டப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் அறிவித்தார் அரசு துறைகளில் நிரப்பப்பட உள்ள பணியிடங்கள் தொடர்பான அறிவிப்பையும் அவர் வெளியிட்டார் நடப்பாண்டுகளில் பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த சுமார் ஐம்பத்தி பணியிடங்களை நிரப்ப இருக்கிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை இந்த விழாவில் அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மேலும் பொதுமக்களுக்கு விரைவான சேவைகளை வழங்கி வரும் ஓலா ஊபர் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ போன்ற நிறுவனங்களில் ஊழியர்களுக்கு தனியாக வாரியம் அமைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் பங்காற்றியவர்களை பெருமைப்படுத்தும் தகைசால் தமிழர் விருதினை திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணிக்கு வழங்கி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கௌரவித்தார் விருதுடன் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது விருது பெற்ற பின்னர் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த கி வீரமணி மாநில சுயாட்சியை பெற்றுக் கொடுத்தது திராவிட இயக்கம் என்று கூறினார் இன்றைக்கு கொடியேற்றுகிற உரிமையை எல்லா மாநில முதல்வர்களுக்கும் பிஜேபி முதல்வர்களுக்கு உள்பட வாங்கி கொடுத்த பெருமை திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தது கலைஞரை சார்ந்தது அறிவியல் கலை மற்றும் மாணவர்கள் நலனுக்கான டாக்டர் அப்துல் கலாம் விருது வசந்தா கந்தசாமிக்கும் 
துணிவு மற்றும் சாகச செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருதை செங்கல்பட்டை சேர்ந்த முத்தமிழ் செல்விக்கும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வழங்கினார் சிறந்த மாநகராட்சிகளுக்கான முதல் பரிசு திருச்சிக்கும் இரண்டாவது பரிசு தாம்பரத்திற்கும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் இதேபோன்று சிறந்த நகராட்சிகளாக முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த ராமேஸ்வரம் திருத்துறைப்பூண்டி மன்னார்குடிக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விருதுகளை வழங்கினார் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட ஆறு காவல்துறையினருக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காவல் பதக்கங்களை வழங்கினார் வடசென்னை கூடுதல் ஆணையர் அஸ்ரகார் கோவை எஸ்பி பத்னி நாராயணன் தேனி எஸ்பி டோங்ரே பிரவீன் உமேஷ் சேலம் ரயில்வே துணை எஸ்பி குணசேகரன் நாமக்கல் எஸ் ஐ முருகன் காவலர் குமார் ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் காவல் பதக்கங்களை வழங்கி பாராட்டினார் காவல்துறை தலைவர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது திரு வி பத்ரி நாராயணன் ஐ காவல் கண்காணிப்பாளர் கோவை மாவட்டம் பதக்கத்தினை பெற்றுக்கொள்வார்கள் திரு ஜோங்ரே பிரவீன் உமேஷ் ஐ பி எஸ் காவல் கண்காணிப்பாளர் தேனி மாவட்டம் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் சிறந்த பேரூராட்சிக்கான பட்டியலில் விக்கிரவாண்டி முதலிடத்தையும் ஆலங்குடி இரண்டாவது இடத்தையும் வீரக்கால்புதூர் மூன்றாவது இடத்தையும் பெற்றது இதேபோன்று சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியாக ராமநாதபுரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தேர்வு செய்யப்பட்டது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகமாக கடன் வழங்கி நம்ம மாநில அளவில் அதிகமாக கடன் வழங்கியிருக்கோம் அதனால இந்த விருது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை ரொம்ப பெருமையாக உணர்றேன் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக சேவை புரிந்ததற்காக தமிழ்நாடு அரசின் விருது மருத்துவர் ஜெயக்குமார் சமூக பணியாளர் ரத்தன் வித்யாகர் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டது மாற்றுத்திறனாளிகளை நான் அடிக்கடி சந்திப்பதால் அந்த ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது அவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக அந்த சேவையை சிறப்பான முறையில் செய்து கொண்டு வருகிறேன் முதலமைச்சரின் மாநில இளைஞர் விருதினை தா கவிதா சந்திரலேகா ஆகியோர் பெற்றனர் நல வாரியம் அமைக்கப்படும் என முதல்வர் அறிவித்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிப்பதுடன் தங்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இருப்பதாக ஜொமேட்டோ ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நேரத்தின் அருமை கருதி பணியாற்றும் ஓலா ஊபர் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி தனி நல வாரியம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தனது சுதந்திர நாள் உரையில் அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் கொரோனா காலத்தில் வரவேண்டிய அறிவிப்பு காலதாமதமாக வந்தாலும் அதை வரவேற்பதாகவும் கூறுகின்றனர் ஆனால் எங்களை யாருமே இந்த மாதிரி திரும்பி பார்த்ததில்லை எங்களையும் திரும்பி பார்க்குறாங்க எங்களை ரொம்ப நன்றி இப்போ அறிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க நலவாரி திட்டம் பொண்ணு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்விகி ஜொமேட்டோ உபேர் இதெல்லாம் இது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது ஏற்றுக்கிறோம் அது நல்ல விஷயந்தான் அது இது வந்து நீங்கள் கொரோனா காலத்தில் இது வந்து எரிப்பு பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஏன்னா எவ்வளோ கொரோனா டைமில் நாங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இப்போ இப்போ வந்து இந்த இது அறிவிச்சிருக்கிறாரு நல்ல விஷயந்தான் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது இஎஸ்ஐ பி எஃப் போன்றவற்றையும் தமிழக அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் ஜொமேட்டோ ஊழியர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் புதிய கல்விக் கொள்கையில் எந்த மொழியும் திணிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் மருத்துவக் கல்லூரியை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத தமிழக கிராமப்புற மாணவர்கள் நீட் தேர்வால் மருத்துவம் படிப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அவர் நீட் தேர்வை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை என்றார் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை எந்த மொழியையும் திரிக்கவில்லை என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இட் ப்ரமோட்ஸ் எஜுகேஷன் த்ரூ யோர் மதர் டங் தெர் இஸ் நோ இம்போசிஷன் ஆஃப் எனி லாங்குவேஜ் அரசியல்வாதியின் மகன்கள் அல்லது மகள்கள் கட்சியில் இருப்பது வாரிசு அரசியல் அல்ல என்று கூறிய நிர்மலா சீதாராமன் ஒட்டுமொத்த கட்சியை ஒரு குடும்பமே கட்டுப்படுத்துவதே வாரிசு அரசியல் என்றார் டைனாஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் மீனிங் மோர் ஃபேமிலி ட்ரிவன் பாலிடிக்ஸ் கரப்ஷன் and appeasement are those three very dangerous things in politics varis arasil naatirku aabathanadhu endrum nirmala sitharaman therivithar neet thervai vaithu mudalamichar mooka stalin arasil seivadhaga bajakka maanila thalivar annamalai kutram saatipullar enman enmakkal paadayathirayin 17avathu naalil tamilaga kerala illayana kaliyakavilayil annamalai desiya kudige etti paadayathirayai thodanginar idarkaga kaliyakavilai perundu nilayathil aayirakkanakana bajakka thondargal desiya kudige endivaru paadayathirayil kalandukondana nigatchiyin podu pradhamar modiyin uruvathil kaatru nirappapatta balloon veikkapattirundathu paarvayalargalai kavarndathu தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை திமுகவினருக்கு மட்டுமே நீட் தேர்வு எதிரியாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் இன்னைக்கு நீட்டில் ஆல் இந்தியா டாப்பர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வர்றாங்க முதல் பத்து ரேக்ல நான்கு பேர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வர்றாங்
அப்படி இருக்கும் பொழுது நீட்டு யாருக்கு எதிரி என்பதை அவங்க தெளிவுபடுத்தணும் நீட்டை பொறுத்தவரை திமுகவுக்கு மட்டும் எதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதை வச்சு அரசியல் பண்றாங்க தமிழக மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கையை முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் பேச்சு உடைக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் அண்ணாமலை விமர்சித்தார் தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறை முன்னேற்றம் குறித்து நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சவால் விடுத்துள்ளார் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவரது துறையில் கவனம் செலுத்தாத காரணத்தால் அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகள் அவதியுறுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதற்கு பதிலடி தரும் வகையில் பேசியுள்ள மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த வேலையும் இல்லாமல் இருக்கிறார் என்பதை அவரது அறிக்கைகள் வழிகாட்டுவதாக விமர்சித்துள்ளார் சுதந்திர நாளையொட்டி சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள காரணீஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற சமபந்தி விருந்தில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களோடு உணவறிந்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சுகாதாரத்துறையின் மீதான எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்தார் நீங்கள் நான்கு வருடம் முதலமைச்சராக இருந்தீர்கள் உங்கள் துறையில் ஒரு அமைச்சர் ஒரு பத்தாண்டு காலம் சுகாதாரத்துறையின் அமைச்சராகவும் இருந்தார் உங்களுடைய அந்த பயண பட்டியலை என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து தாருங்கள் நான் போன பட்டியலை உங்களிடத்தில் தருகிறேன் நான் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் போனதில் பாதியாவது பத்தாண்டுகளில் நீங்கள் போயிருந்தால் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடந்த பத்தாண்டு அதிமுக ஆட்சியில் சுகாதாரத்துறையின் செயல்பாடுகள் இரண்டாண்டு திமுக ஆட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்க வருமாறும் சவால் விடுத்தார்